ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ മാറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസിൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫേമിയോൺ കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗോൺ പ്ലാസ്മ അങ്ങനെ പല ഈ ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ദ ആർ നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഗ്യാസും ലിക്വിഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വളരെ ചുരുക്കി സോളിഡിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ സോളിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ആകാം അയോൺസ് ആകാം മോളിക്യൂൾസ് ആകാം അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സോളിഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് സോളിഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള വേരിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സോളിഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ആർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്നും അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്നുമാണ് സോളിഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പല സോളിഡും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് കോമൺ സോൾട്ട് ഷുഗർ ഇതെല്ലാം സോളിഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിൽ ഷുഗർ എടുത്താൽ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ പോലെയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു ജോമെട്രി ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നമുക്കൊരു ജെഫ് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് പോലെയല്ല റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ആ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്
അതായത് അവിടുത്തെ ഓർഡർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ലോങ് ആയിട്ട് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു ഓർഡർ ഉള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് പക്ഷെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉള്ളതാണ് അമോർഫസ് സോളിഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് അമോർഫസ് സോളിഡിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ഡു നോട്ട് പൊസസ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഷുഗർ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോഴും മാത്രമേ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഈ സോളിഡുകളൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസിൽ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് ഒരു ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അമോർഫ സോളിഡിന് ഷാർപ്പായിട്ട് ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലെയിനിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അമോർഫസ് ഉള്ളു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ അല്ല റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിനിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് ത്രൂ എ റെഗുലർ പ്ലെയിൻ പക്ഷെ അമോർഫ സോളിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമോർഫ സോളിഡിന് റെഗുലർ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ഇല്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇനി പറയുന്ന നാലാമത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനിസോട്രോപ്പിക് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് അപ്പൊ നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അനിസോട്രോപ്പി ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അനിസോട്രോപ്പിക് ആണ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഈ അനിസോട്രോപ്പിയും ഐസോട്രോപ്പിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്തു അതൊരു ഡയറക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്തു ദൻ വി ഗെറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്താണ് ദൻ അതേ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് വ
നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനോടെ നമ്മൾ വിളിക്കും അനിസോട്രോപ്പി അപ്പൊ അനിസോട്രോപ്പി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അനിസോട്രോപ്പി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായാലോ അനിസോട്രോപ്പി ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പി അപ്പൊ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അനിസോട്രോപ്പി മീൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണിത് നമ്മുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് അപ്പൊ ആ നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഡി നോട്ട് പ്രൊസസ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് ത്രൂ എ ഡെഫിനറ്റ് പ്ലെയിൻ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഡി നോട്ട് ഹാവ് എ റെഗുലർ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനിസോട്രോപ്പിക് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക്
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് വരുന്നതാണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അയോഡീൻ അതെല്ലാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹെൽഡ് ചുഗദർ ബൈ ബി വാട്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ദേ ആർ പുവർ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വളരെ പുവർ ആണ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് കൊവാലൻ സോളിഡ്സ് കൊവാലിൻ സോളിഡ്സിൽ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആറ്റംസ് കൊവാലിൻ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊവാലിൻ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ആണ് ആറ്റംസ് ആർ ഹെൽഡ് ചുഗദർ ബൈ കൊവാലിൻ ബോണ്ട് കൊവാലിൻ ബോണ്ട് വഴി ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളിഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊവാലിൻ ബോണ്ട് വഴി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് കൊവാലിൻ സോളിഡ്സ് കൊവാലിൻ ബോണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ കൊവാലൻ ബോണ്ട് എന്തായിരുന്നു കൊവാലൻ ബോണ്ട് കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ആണ് കൊവാലൻ ബോണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡുകളാണ് കൊവാലൻ സോളിഡ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയമണ്ടം ഗ്രാഫൈറ്റ് മുതൽ ഡയമണ്ടം ഗ്രാഫൈറ്റ് മുതൽ കൊവാലൻ സോളിഡ്സ് വരുന്നതാണ് ഡയമണ്ടം ഗ്രാഫൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിയർ പഠിച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡയമണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡയമണ്ടിന്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിന് ഒരു ലെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഡയമണ്ടിലെയും ഗ്രാഫൈറ്റിലെയും ആറ്റംസ് ആരാണ് ഡയമണ്ടിലെയും ഗ്രാഫൈറ്റിലുള്ള ആറ്റംസ് കാർബൺ ആണ് ഡയമണ്ടിലെ ആറ്റംസ് കാർബൺ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിലെ ആറ്റംസും കാർബൺ ആണ് രണ്ട് പേരിലേയും ഉള്ള ആറ്റംസ് കാർബൺ ആണ് പിന്നെ അവരിൽ നടക്കുന്ന ഹൈബ്രഡൈസേഷനിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വഴി അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിലും പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡയമണ്ടിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ലെയർ ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ലെയർ ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ലെയറിന്റെ അടുത്ത ലെയറിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ലൂബ്രിക്കറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് മോളിക്കുലർ സോറി കൊവാലൻ സോളിഡ്സിലാണ് അപ്പൊ കൊവാലൻ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ആണ് ദ ആർ ഹെൽഡ് ചുഗദർ ബൈ കൊവാലൻ ബോൾഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണിന് ചുറ്റും ഒരു സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സറൌണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിന് ചുറ്റും സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സറൌണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് മെറ്റാലിക് സോളിഡിലുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെയും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണിന് ചുറ്റും സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സറൌണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് അപ്പൊ മെറ്റാലിക് സോളിഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മെറ്റാലിക് ബോർഡ് വഴി ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് എല്ലാ മെറ്റൽസും മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ചില അലോയിസും ഒക്കെ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ നാല് കാറ്റഗറി അയോണിക് സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് കൊവാലൻ സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ആണ് അവരെ തമ്മിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് മോളിക്കുലർ സോളിഡിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ദ ആർ ഹെൽഡ് ചുഗദർ ബൈ ബി